ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് വട്ടമേശ നടത്തുന്ന ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വട്ടമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോസ് സെബാസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹം ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് അധ്യാപകനാണ് ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് മുൻ കേരള സർക്കാർ കേരള ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലെ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം കബീർ മുൻപ് വിമൻസ് കോളേജിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു സി ഡി എസിലും അധ്യാപകനായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് നമ്മളെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ മേറ്റാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആണെങ്കിലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടുതൽ 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 ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആ നിലയിൽ പരാജയപ്പെടുകയല്ലേ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ജോലിയിൽ തന്നെ വളർച്ചയില്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമില്ല നേരത്തെ വാജ്പേയി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ അച്ച ഒരു ഷൈനിങ് ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം മുഴിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ജനങ്ങൾ അവഗണിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് കണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അതായത് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വളർച്ച കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അപ്പം മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രൊപ്പഗാൻഡായുടെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരു കോടിയിൽ പരം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭരണത്തിൽ വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിലെ രണ്ട് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ നടത്തിയ സ്റ്റഡി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മിഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ തൊഴിൽ വർധനവ് വളരെ കുറഞ്ഞു വളരെ അതായത് തൊഴിലുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒരു കോടിയിൽ പരം തൊഴിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ തൊഴിൽ പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മോദി ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്നാണ് ആ സ്റ്റഡി തെളിയിക്കുന്നത് വൺ വിനു എബ്രഹാം ഡോക്ടർ വിനു എബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്കിലി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു സ്റ്റഡി അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫാക്ച്വലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലേബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ എസ് എസ് ഒ തൊട്ട് ലേബർ ബ്യൂറോ തൊട്ട് അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകളെ വെച്ച് താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു പഠനമാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ തൊഴിലുകൾ കുറയുന്നു മോദി ഗവൺമെൻറ് ഒരു കോടിയിൽ പരം തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ അതിപ്പോൾ അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ തൊട്ട് മുകളിലാണെന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയും വിനുവിൻ്റെ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേർന്നു അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുക ഓർമ്മിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും അനൗപചാരിക മേഖലയിലാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വെറും നാല് ശതമാനം ഇത് ലേബർ ബ്യൂ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബറിൻ്റെ കണക്കാണ് നാല് ശതമാനം ലേബർ മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനെ തളർത്തുന്ന ഏത് നടപടി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതൊക്കെ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കലല്ല തൊഴിൽ നശിപ്പിക്കലായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ മോദി ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം അതായത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഡെമോഗ്രഫി ഡിമോക്രസി ഡിമാൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന
അതായത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പോലെ അന്ന് നേരത്തെ യു പി എയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭവന നിർമ്മാണം അതിന് പകരം ഇപ്പോഴും ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭവനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും വൈദ്യുതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബജറ്റുകളിൽ അപ്പം ഈ ബജറ്റുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ക്രയശേഷി വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് പതിനാറിൽ കണക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു കോടി അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം തൊഴിലുറപ്പ് ദിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലും സ്ഥിതി മാറ്റമില്ല ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കാണുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പണം കിട്ടിയിട്ടില്ല തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഹളങ്ങൾ പിന്നെ സമര മുറകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണത് കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അതായത് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി പി എന്ന നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നൂറ് ദിവസം ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൂറ് ദിവസം ജോലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പണം മുഴുവനും അതുപോലെ വിപണിയിൽ വരും മറ്റു സാധന സാമഗ്രികൾക്ക് ചോദനമായിട്ട് അപ്പൊ ആ സാധ്യത അടച്ചു കളഞ്ഞു ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നു അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതായത് ഈ ഏറ്റവും അനൗപചാരിക മേഖലയെയാണ് അത് തകിടം മറിച്ചത് അവിടുത്തെ ചോദനമാണ് അവിടുത്തെ ഉൽപാദനമാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി വന്നു ജി എസ് ടി സത്യത്തിൽ പാകപ്പിഴകളില്ലാതെ നല്ലവണ്ണം നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബോണസ് ആയിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴതിന്റെ നടത്തിപ്പോ എല്ലാ തരത്തിലും എന്താ പറയുക ട്രാക്ക് വിട്ട നടത്തിപ്പാ ഡോക്ടർ കബീർ ഇന്നത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്ലേ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഘടനയില്ലേ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വളർച്ച അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രധാനമാണ് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും ഏറെക്കുറെ നല്ല തോതിൽ തുല്യമല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങളെ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിൽ വലിയ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഐ ടി മേഖല വളരെ ശക്തമാണ് അത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിർണായകമാകുന്നത് നിർണായകമാകുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് കാരണം പണത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതൊരു വശത്ത് പിന്നെ കേന്ദ്രമാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലോട്ടായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് നിർണായകമാകുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റൂള് താരതമ്യേന ചെറുതാണ് രണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ ബാബുജി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഫെയിലുവർ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫെയിലുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് സർക്കാർ പരാജയം എന്ന് നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഈ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരിക ആ വാഗ്ദാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ലംഘിക്കുക അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിനെയാണ് ആ ടെക്നിക്കൽ ടേം ഗവൺമെൻറ് ഫെയിലുവർ എന്ന സ്വപ്ന കൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വന്നില്ല ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് പറഞ്ഞു പെട്രോൾ വില പെട്രോൾ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള കള്ളപ്പണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു വീതിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതാണ് നടന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഫെയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് പറഞ്ഞു ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ റിഫോംസിന് ശേഷം നമ്മുടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലായിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഐ എൽ ഒയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്
നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് ടി വിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടി കേൾക്കാണ്ടിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സൗഭാഗ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതാകട്ടെ എല്ലായിടത്തും എൽ ഇ ഡി കൊടുക്കുക എല്ലാ പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുക ബി പി എല്ലിന് സൗജന്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ ആഭ്യന്തര ചോദനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഈ ആഭ്യന്തര ചോദനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള നടപടി അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ടുന്ന എന്താണ് ചോദനം വർദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജോസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനത്തിൻ്റെ പിന്നെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർദ്ധിക്കണം ആ വാങ്ങൽ ശേഷി വർദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിലവസരം കൂടണം ഒന്ന് രണ്ട് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം കാർഷിക മേഖല വളരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് പൊതു ചെലവ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറയും നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഇത് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം എൻ കെ സിംഗ് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞു അത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുറയ്ക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് അപകടകരമായി ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കുക ശരിയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റിക്കവറി പാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിന് റോളുണ്ട് ഒപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് റോളുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന അതേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പറയുന്നതിനപ്പുറത്തോട്ട് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നയപരിപാടികളാണ് നിർണായകമാകുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കൂട്ട് അതായത് പൊതു ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നയപരിപാടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ആണല്ലോ കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തികമായ ഒരു അഴിച്ചുപണി ഉദാരവൽക്കരണം നടന്നത് അതിനു മുമ്പ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ വലിയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഐ ഐ ടി പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡി ആർ ഡി ഒ പോലെയുള്ള ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതൊക്കെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു നെഹ്റുവിയൻ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു പിന്നീട് നരസിംഹറാവു മൻമോഹൻ സിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് രണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആ ഒരു പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് ഒരു ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് തന്നെ ഇറക്കി ഒരു അത് ആഘോഷിച്ചും കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയെ രൂപം കൊടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക വിപ്ലവം തന്നെയാണ് എന്തായിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാവുമോ ഈ നാണ്യ നിരോധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അതോ കേ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വികലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കുമോ അതെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഉദാഹരണവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ആ കുതിപ്പ് അതിനു മുമ്പുള്ള മുപ്പത് വർഷം ഉണ്ടായതിനേക്കാളും വളരെ വലുതാണ് വേഗത്തിലായിരുന്നു അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പരിഹാരം പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അല്ല നരേന്ദ്രമോദി നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ചോദ്യം ചെയ്യാറാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ചൈനയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഒരു ജനതഗ്രഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഈ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ
ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കടന്നു കൈയായി പോയി എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ജി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പറയാനൊക്കെയല്ല കാരണം നമ്മുടെ സങ്കീർണമായ നികുതി വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വ്യാവസായികോൽപാദനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാരണം തന്നെ അപ്പോൾ സുതാര്യമായതും അതുപോലെ തന്നെ ലളിതമായതും വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു നികുതി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുക എന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ജി എസ് ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാവല്ലോ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വൻതോതിൽ വ്യാവസായിക ഇടനില സാധനങ്ങൾ ചൈന പോലെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നിറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യവസായികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നതിന് പകരം പാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എടുത്ത ആ നടപടിയെ ചില നടപടികളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവായി കാണുന്നത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അത്രമാത്രം ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ അതല്ല സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ കുട്ടിയെ തൊട്ടിയോടുകൂടി വെള്ളത്തോടുകൂടി എഴുതി കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ത്രോയിങ് ദ ബേബി വിത്ത് ദ ബാക്ക് ബാത്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ ഈ നയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ എക്സംഷൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആ പരിധി മാറ്റുക ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഉദാരമാക്കുക എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ കൺസെഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇവ വഴിയായിട്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോഡിയുടെ എല്ലാ നടപടികളെയും കണ്ണട ചെതിർക്കുന്നതിന് പകരം ഈ നടപടികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ തകരാറുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിൽ കറക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഏറ്റവും തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നൂലാമാലകളുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു വ്യാവസായിക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹയർ ആൻഡ് ഫയർ അതായത് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിരിച്ചുവിടുക എന്നുള്ള നടപടിയെ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേരുന്ന നടപടിയല്ല എന്നിരിക്കെ തന്നെ ഈ വളരെയധികം യാഥാസ്ഥിതികമായ തൊഴിൽ മേഖല ഒരു രാജ്യത്തിനും ഗുണകരമല്ല അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ചിലവിത പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരുന്നു അത് മുന്നോട്ട് പോകാനൊത്തില്ല അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മേഖലകളിൽ ലാൻഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ തൊഴിലാളികളെയൊക്കെ പിരിച്ചു വിടേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ പിരിച്ചു വിടുക തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് വേണ്ടത് സോഷ്യൽ സേഫ്റ്റി നെറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊഴിലാളി പിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വെറുതെ നടുറോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നതിന് പകരം ആ തൊഴിലാളിക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു സർക്കാരിന്റെ നടപടി സാധാരണക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർ ദരിദ്രർ സമൂഹത്തിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ ജാതി മത ഭാഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കഴിയുന്നവർ ഇന്ത്യ മുഴുക്കി പാവപ്പെട്ടവരുടെ രാജ്യമാണല്ലോ ഇന്ത്യ ഇവരെ എന്നാ പണക്കാരുടെ രാജ്യം കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഇവരെ ഒന്ന് വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഗ്രാമീണ മേഖലയെയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക അസംഘടിത മേഖലയെയും ശക്തമാക്കുക അവിടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അസംഘടിത മേഖലയ്ക്ക് വൻതോതിലുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഞാൻ അത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജോസിനോട് ഒരല്പം വിയോജന കുറിപ്പോടുകൂടി തന്നെ പറയട്ടെ ഈ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോഗൻ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവിടെ ഉൽപാദകനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനിമൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ഉൽപാദകന നിക്ഷേപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം ഒന്നുകിൽ ആഭ്യന്തരമായി ചരക്ക് വിറ്റഴിക്കുക അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനത്തിന് അതിനുള്ള പർച്ചേസിംഗ് പവർ വേണം
ദിവസേന ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ പാടുപെടുക ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ബെനഞ്ഞാന്ന് ഇദ്ദേഹം യശ്വന്ത് സിൻഹ പറഞ്ഞു വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ബട്ട് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദിവസേന പ്രോഗ്രാംസ് പ്രഖ്യാപിക്കുക പക്ഷേ ആ പ്രോഗ്രാംസ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അതായത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില ഉയരുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കണം ഫെർട്ടിലൈസർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് വേണം അപ്പൊ കർഷകർക്ക് വില കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ സൗജന്യങ്ങളും കൂടുതൽ വളരെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കൊടുക്കണം കാരണം കാർഷിക മേഖല അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൻ തോതിൽ ആൾക്കാരുടെ മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ നിന്ന് വൻ തോതിൽ ഡിസ്ട്രസ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോഴും ജി എസ് ടി വന്നപ്പോഴും കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഇടെ ഇറങ്ങി അതായത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്താമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ കേരളത്തിലാണ് ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ജനങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ജി എസ് ടി അല്ല പെട്രോളിയം പെട്രോളിയത്തിന് ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഒപ്പം ഒരു ഉയർന്ന ജി എസ് ടി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ള മാക്സിമം ബാർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉയർന്ന ജി എസ് ടി ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കാണ് ഭരണകർത്താക്കൾക്കാണ് വട്ടമേശ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഡോക്ടർ ജോസ് സബാസ്റ്റ്യൻ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് മുൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് കോളേജ് ഇക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം കബീർ മുൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് കോളേജ് ഇക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസർ മുൻ സി ഡി എസ് അധ്യാപകൻ വട്ടമേശ ചർച്ച അവസാനിച്ചു നന്ദി നമസ്കാരം